வெல்கம் டு விஷன் அகாடமி ஸோ டுடே நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கான்சன்ட்ரிக் சர்க்கிள் ஸோ கான்சன்ட்ரிக் சர்க்கிள் ரீசன்ட் எக்ஸாம்ஸில் மெயின்ஸ் எக்ஸாம்ஸில் நம்ம கேட்டுருக்காங்க ஸோ அந்த டைப் தான் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாட் இஸ் மீன் கான்சன்ட்ரிக் சர்க்கிள் கான்சன்ட்ரிக் சர்க்கிள்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன ஸோ கான்சன்ட்ரிக் சர்க்கிள் அப்படின்னா ஒரு சர்க்கிள்குள்ள இன்னொரு சர்க்கிள் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஒரு சர்க்கிள்குள்ள இன்னொரு சர்க்கிள் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதாவது இந்த பேட்டர்னில் ஸோ உள்ள ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது வெளியில் ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு கான்சன்ட்ரிக் சர்க்கிள் பேட்டர்ன் ஸோ இந்த டைப்பில் நம்ம கொடுக்கும் போது இதை நம்ம எப்படி ஒன்று ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது சரிங்களா ஸோ கொஸ்டின்ஸ் போயிடலாம் ஸோ கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ கொஸ்டின்ஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஸோ தெர் ஆர் எயிட் பர்சன்ஸ் ஏபிசிடி இஎஃப் ஜி அண்ட் ஹச் சிட்டிங் அலாங் டூ கான்சன்ட்ரிக் சர்க்கிள் ரெண்டு கான்சன்ட்ரிக் சர்க்கிளில் எட்டு பேர் உட்காந்துருக்காங்க ஸோ ஃபோர் ஃபோ ஃபோர் ஃபோராக வந்து செப்ரேட் பண்ணிக்கிறீங்க தோஸ் ஹூ ஆர் சிட்டிங் கார்ன் அவுட்டர் சர்க்கிள் ஃபேசிங் சென்டர் அண்டு தோஸ் ஹூ ஆர் சிட்டிங் இன்னர் சர்க்கிள் ஃபேசிங் அவே ஃப்ரம் த சென்டர் அதாவது வெளியில் உட்காந்துருக்கவங்க உள்ளே பார்க்குறாங்க உள்ளே இருக்கவங்க வெளியில் பார்க்குறாங்க அதாவது ஒருத்தர் பார்த்து ஒருத்தர் உட்காந்துருக்காங்க ஸோ இந்த பேட்டர்னில் வந்து உட்காந்துருக்காங்க ஸோ மொத்தம் வந்து எட்டு பேர் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிட்டீங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் ஒர்க்கிங் இன் டிஃப்ரெண்ட் பேங்க் அதாவது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பேங்க்கில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க என்னென்ன பேங்க் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா கனரா பேங்க் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐஓபி அண்ட் தென் பிஓபி இந்த மூணு பேங்க் தான் கொடுத்துருக்காங்க நாட் மோர் தென் த்ரீ பர்சன்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் இந்த சேம் பேங்க் அதாவது ஒரே பேங்க்ல மூணு பேருக்கு மேல ஒர்க் பண்ணல அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே பாயிண்ட்ஸ் போயிடலாம் ஸோ பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்க உங்களுக்கு செட் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட்ஸ் வச்சு செட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை அப்படின்னா வந்து அதை க்ளூஸா வந்து மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஜி சிட்ஸ் ஆப்போசிட் டு த ஒன் ஹூ ஒர்க்ஸ் இன் த சேம் பேங்க் அஸ் ஜி ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அந்த பாயிண்ட்டுக்கு மீனிங் என்னன்னா ஜீன்ற ஒருத்தர் அதாவது அவர் எந்த பேங்க்ல ஒர்க் பண்றாரோ அவருக்கு ஆப்போசிட்ல அவர் உட்காந்துருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்க சொல்றாங்க அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வேணா நீங்க மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க கீழே வந்து எழுதிக்கோங்க அதாவது ஜி தன்னுடைய ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவரும் ஜி ஒர்க் பண்றவரும் ரெண்டு பேரும் சேம் பேங்க் அதாவது எஸ்பி அப்படின்றது சேம் பேங்க் சேம் பேங்க்னா ரெண்டு பேரும் ஒரே இடத்துல ஒர்க் பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம எடுத்துக்கலாம் சரி ஓகே இப்போ இந்த பாயிண்ட் வச்சு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா எனக்கு முதல்ல ஜி எனக்கு அவுட்டர் சர்க்கிள் வருவாரா இன்னர் சர்க்கிள் வருவாரான்னு எனக்கு தெரியாது சரிங்களா ஜிக்கு ஆப்போசிட் பர்சன் தான் கொடுத்துருக்காங்களே தவிர வெளியில் ஒரு வரா உள்ள ஒரு வரான்னு எனக்கு தெரியாது அப்போ ஜியை வச்சு இந்த பாயிண்ட் வச்சு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா பாசிபிலிட்டிஸ் போடணும் ஸோ பாசிபிலிட்டிஸ் நிறையா வரும் ஸோ ஸோ வெயிட் பண்ணுங்க அடுத்த பாயிண்ட் படிங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்க ஸோ ஏ சிட்ஸ் இமீடியட் லெஃப்ட் ஆஃப் த ஒன் ஹூ ஒர்க்ஸ் இன் கனரா பேங்க் ஸோ ஏன்ற ஒரு கனரா பேங்க் உடைய இமீடியட் லெஃப்டில் உட்காந்துருக்கார் ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் எழுதிக்கிறேன் ஒருத்தர் கனரா பேங்க்கில் இருக்காங்க அவங்களுடைய இமீடியட் லெஃப்டில் வந்து ஏ உட்காந்துருக்காங்க கனரா பேங்க் உடைய இமீடியட் லெஃப்டில் அதை நான் ரவுண்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அவருடைய லெஃப்டில் நடத்தும் சரிங்களா சரி இப்போ வந்து நான் அந்த பாயிண்டே வச்சு போட முடியாது ஏன்னா வந்து எனக்கு கனரா பேங்க் வந்து உள்ளே ஃபேஸ் பண்ணுறாரா வெளில ஃபேஸ் பண்ணுறாருன்னு தெரியாது ஸோ அதனால் அதையும் வச்சு நான் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட் சி சிட்ஸ் இமீடியட் ரைட் ஆஃப் ஹச் தேர்ட் பாயிண்ட் சி சிட்ஸ் இமீடியட் ரைட் ஆஃப் ஹச் ஹச்சுடைய இமீடியட் ரைட்ல நம்மளுக்கு சி உட்காந்துருக்காங்க அண்ட் ஒர்க்ஸ் இன் ஹூ ஒர்க்ஸ் இன் பிஓபி ஹூ ஒர்க்ஸ் இன் பிஓபினா ஹச்சு வந்து பிஓபில ஒர்க் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அண்டு சிட்ஸ் ஆப்போசிட் டு த ஒன் இப்போ அண்டு சிட்ஸ் ஆப்போசிட் டு த ஒன்னா அந்த பாயிண்டோடைய ஸ்டார்டிங்ல சி பத்தி தான் பேசியிருக்காங்க அப்ப சி தான் ஆப்போசிட் டு த ஒன் அப்படின்ற மீனிங் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் சரி அப்ப சி வந்து ஆப்போசிட் டு த ஒன் யாருக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்காங்க எனக்கு ஏ கிடையாது அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் வந்து மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க சரி நெக்ஸ்ட் அடுத்த பாயிண்ட் என்ன சொல்லிருக்காங்க த ஒன் ஹூ சிட்ஸ் ஆப்போசிட் டு டி டிக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கக்கூடிய பர்சன் இஸ் நாட் ஃபேசிங் அவே ஃப்ரம் சென்டர் ஓகே இந்த பாயிண்ட் தான் வந்து அவங்களுடைய டைரக்ஷனை மென்ஷன் பண்றாங்க டிக்கு ஆப்போச
ஸோ டியை பொறுத்து பார்த்தீங்கன்னா சி அண்டு டி சிட்ஸ் இந்த சேம் சர்க்கிள் அப்போ வந்து எனக்கு இதே சர்க்கிளில் தான் எனக்கு சி உட்காந்துருக்காங்க சி அண்டு டி சிட்ஸ் சேம் சர்க்கிள் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்க அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எஃப் ஒர்க்ஸ் இன் ஐஓபி அண்ட் சிட்ஸ் இன் அவுட்டர் சர்க்கிள் ஸோ எஃப்ன்ற பாயிண்ட் அதையும் நான் எழுதிடுறேன் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் வந்து எஃப் வந்து ஐஓபியில் ஒர்க் பண்ணுறாரு பட் அவுட்டர் சர்க்கிளில் இருக்கார் சரிங்களா வெளியில் இருக்கார் ஸோ அப்போ வெளியில் இருக்காரு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா எஃப் வந்து உள்ளே பார்க்குறாருன்னு போட்டுக்கோங்க ஏன்னா உள்ளே பார்க்குறது எல்லாமே வந்து வெளியே சேர்த்துக்கு தான் உள்ளே பார்க்குறாங்க நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் த ஒன் ஹூ ஒர்க்ஸ் இன் பிஓபி சிட் இமீடியட் ரைட் ஆஃப் எஃப் எஃப்டைய இமீடியட் ரைட்டில் யார் இருக்காங்க அப்படின்னா பிஓபி அப்படின்றவர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க சரிங்களா ஏன்னா வந்து நம்ம எஃப் வந்து ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு எஃப் வந்து அவுட்டர் சர்க்கிள் இருக்காங்க அண்ட் தென் வந்து த ஒன் ஹூ ஒர்க்ஸ் இன் பிஓபி இமீடியட் ரைட் ஆஃப் எஃப் அப்போ கண்டிப்பாக எஃப்டைய ரைட்டில் வந்து நான் பிஓபி அப்படின்றத போட்டுடலாம் நெக்ஸ்ட் த ஒன் ஹூ ஒர்க்ஸ் இன் கனரா இமீடியட் லெஃப்ட் ஆஃப் டி டியோடைய இமீடியட் லெஃப்ட் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு டீன்ற பாயிண்ட் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு டீன்ற பாயிண்ட் இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ டீன்ற பாயிண்ட்டுக்கு இமீடியட் லெஃப்டில் சிங்கிள் லெஃப்ட்னா இந்த சைடு ஸோ இப்போ இந்த சைடில் எனக்கு கனரா அப்படின்ற பீப்புள் எனக்கு இருக்காங்க ஓகேவா கனரா பர்சன் வந்து ஒர்க் பண்ணுற பீப்புள் வந்து உக்காந்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் அடுத்த பாயிண்ட் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பி அண்ட் இ சிட்டிங் அந்த சேம் சர்க்கிள் தே ஒர்க்கிங் இந்த சேம் பேங்க் பட் நாட் இன் பிஓபி இதுவும் ஒரு நல்ல பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பி அண்ட் இ சரிங்களா பியும் இயும் வந்து சேம் சர்க்கிள் அதாவது ரெண்டு பேரும் ஒரே சைடு ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய பீப்புள்ஸ் சேம் பேங்க் பட் அந்த பேங்க் எனக்கு பிஓபி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா பிஓபி இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பி அண்ட் டி ஆர் நாட் சிட்டிங் ஆப்போசிட் டு ஈச் அதர் பி அண்ட் டி ஆர் நாட் சிட்டிங் ஆப்போசிட் டு ஈச் அதர் அப்படின்னா மீனிங் என்ன அப்படின்னா எனக்கு இவங்க ரெண்டு அது இவருக்கு ஆப்போசிட்ல எனக்கு பி வந்து உக்காரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க சரி ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி சிட்ஸ் ஆப்போசிட் டு த ஒன் ஹூ ஒர்க்ஸ் இன் கனரா பேங்க் சரிங்களா அதாவது டி வந்து கனரா பேங்க்ல ஒர்க் பண்றவருக்கு ஆப்போசிட்ல உட்காந்துருக்காரு இங்க தான் நீங்க கனரா போட்டீங்க அப்ப இங்கேயும் கனரா போடலாமான்னு கேட்டாங்கன்னா அவன் என்ன சொல்லியிருக்கானா மொத்தமா இருக்கக்கூடிய எட்டு பேருமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மூணு பேங்க்ல தான் ஒர்க் பண்றாங்க மூணு பேர் அதாவது ஒருத்தர் வந்து ஒரு பேங்க்ல வந்து அதிகபட்சம் எனக்கு மூணு பேர் ஒர்க் பண்ணலாம் பட் அதுக்கு மேல போகக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப இங்கேயும் நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கனரா பேங்க் அப்படின்றத ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அப்ப டி க்கு ஆப்போசிட்ல கனரா பேங்க் டி உடைய லெஃப்ட் சைட்லயும் கனரா பேங்க் அப்படின்றத பிக்ஸ் பண்ணியாச்சு சரி ஹச் அண்ட் எஃப் சிட் டசன் சிட் ஆப்போசிட் டு ஈச்சர் ஹச்சும் எஃப்பும் ஆப்போசிட் சைடில் உக்காரல இப்போ பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம டயக்ராம் போடுறது தான் ஸோ இப்போ இந்த க்ளூஸை வச்சுட்டு நான் கொண்டு போய் கனெக்ட் பண்ண வேண்டியதான் ஸோ இப்போ நான் க்ளூஸ் எப்படி நான் கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஸோ சி அண்ட் டி எனக்கு டியுடைய சேம் சர்க்கிள் எனக்கு சி உட்காந்துருக்கணும் கண்டிப்பாக எனக்கு சி உள்ள வந்து உட்காந்துருக்கணும் சி சிட்ஸ் இமீடியட் ரைட் ஆஃப் ஹச் அதாவது இந்த சியை பொறுத்து பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க சியுடைய இமீடியட் ரைட் அதாவது ஹச்சுடைய இமீடியட் ரைட்டில் எனக்கு இது சி இருக்கணும் பட் அவருக்கு ஆப்போசிட்டில் ஐஓபி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க சரி இப்போ நான் ரெண்டு பாசிபிலிட்டி இருக்கும் எனக்கு நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த பாயிண்ட்டை வச்சு கனெக்ட் பண்ணி பாருங்கள் சியை நான் எங்கெங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஹச் ஏன்னா ஹச் வந்து பிஓபி அப்படின்னு சொல்லி தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க அப்போ இந்த இடத்துல நான் ஹச் போட முடியாது இந்த ரெண்டு இடத்துல ஹச்சை வந்து போட்டு பார்க்கலாம் சரி இப்போ நீங்கள் இந்த இடத்துல ஹச்சு வச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு கான்செப்டில் வச்சிங்க அப்படின்னா இவர் வந்து பிஓபியில் ஒர்க் பண்ணுறாரு அண்ட் தென் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹச்சுக்கு பக்கத்தில் சி ஸோ சின்றத இந்த இடத்துல நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சிக்கு ஆப்போசிட்டில் ஐஓபி அப்படின்ற பர்சனையும் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி அப்போ அங்கே தான் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியுமா இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இங்கேயும் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் நான் டயக்ராம் பெருசாக போட்டுறேன்
கண்டிஷன் எழுதிட்டேன் இதே கண்டிஷன் அப்படியே இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ டி அண்ட் தென் கனரா ஸோ இங்கேயும் வந்து கனரா அண்ட் தென் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து ஹச்சு பிஓபி அப்படின்றத ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இவருடைய ரைட் சைடில் எனக்கு சி இருக்கணும் ஸோ இந்த ரெண்டே ரெண்டே பாசிபிலிட்டி தான் ஏன்னா ஹச்சை வந்து இந்த இடத்துல நான் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது இங்கே ஆல்ரெடி கனரான்றது இருக்காங்க ஹச்சுன்றது பிஓபி ஒர்க் பண்ணணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரி இப்போ இதை வந்து நான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு சரிங்களா டி கனரா அண்ட் தென் இந்த பாயிண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு சரி நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டு நம்ம என்ன வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் என்னென்ன பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் அப்போ ஹச்சோடைய ரைட் சைட் நான் சி போட்டாச்சு சிக்கு ஆப்போசிட்டில் ஐஓபி ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐஓபியை பற்றி என்ன பாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் சரிங்களா எஃப் வந்து ஐஓபியில் ஒர்க் பண்ணுறாரு அவருடைய இமீடியட் ரைட்டில் எனக்கு பிஓபி உக்காந்துருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இன்னொரு பாயிண்ட் நம்மளுக்கு எஃப் வந்து அவுட்டர் சர்க்கிளில் இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ எஃப் வந்து பிஓபியில் இதில் வந்து இருக்காங்க அவுட்டர் சர்க்கிளில் இருக்காங்க அப்படின்ற பாயிண்ட் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த பாயிண்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹச் அண்ட் எஃப் வந்து எனக்கு ஆப்போசிட் சைட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஹச்சுக்கு ஆப்போசிட்ல இந்த இடத்துல நான் எஃப் போட முடியாது ஆல்ரெடி நான் இங்கே எனக்கு கனரா இருக்கு எஃப்ன்றது ஐஓபி சொல்லிட்டாங்க ஸோ அப்போ வந்து இந்த இடத்துல எனக்கு சிக்கு ஆப்போசிட்ல நீங்க போட்டீங்க அப்படின்னா அவருடைய இமீடியட் ரைட்ல நீங்க பிஓபி போடலாம் சரிங்களா ஸோ இங்கே போட்டீங்க அப்படின்னா இவருடைய இமீடியட் ரைட்ல நீங்க போட முடியாது அப்போ இந்த ஒரு இடம் நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ எஃப் ஐஓபி அவருடைய இமீடியட் ரைட்ல நம்மளுக்கு பிஓபி ஓகே நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் த ஒன் ஹூ ஒர்க்ஸ் இன் பிஓபி சிட்ஸ் இமீடியட் ரைட் ஆஃப் எஃப் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாயிண்ட் அந்த பாயிண்ட் பாருங்க சரிங்களா பிஓபி இமீடியட் ரைட்ல வந்து எஃப் போட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த பாயிண்ட்ஸ் நம்மள ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஜி இஸ் ஆப்போசிட் டு த ஒன் ஹூ ஒர்க்ஸ் இன் த சேம் பேங்க் அதை ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் பாருங்க G is opposite to the one who works in the same bank. G opposite to the one who works in the same bank. G opposite to the one who works in the same bank. Can you fix that? Okay. Can we fix that? C is opposite to the IOB. So, if you have F1, you can fix that on the right side of the BOB. G is opposite to the one who works in the same bank. So, G is opposite to the same bank. Where do we fix G? G is opposite to the same bank. Okay. And then, you can fix it. If you have B.O.B. and G, you can fix it. If you have G, you can fix it. So, you can fix it. So, you can fix it. Okay. Let's check it out. Let's check it out. Okay. Let's check it out. 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 இங்கே நீங்கள் வந்து எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவீங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் அதில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஏ சிட்ஸ் இமீடியட் லெஃப்ட் ஆஃப் த ஒன் ஹூ ஒர்க்ஸ் இன் கனரா பேங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க கனரா பேங்க்குடைய இமீடியட் லெஃப்டில் வந்து ஏ உக்காந்துருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா பி அண்டு இ சிட்ஸ் ஆன் த சேம் சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாயிண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பி அண்டு E sits on the same circle, அப்படின் சொல்லிட்டு ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பி அண்ட் டி டஸ்டின் டஸ் நாட் சிட் ஆப்போசிட் டு ஈச் அதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பி அண்ட் டி இந்த பாயிண்ட் எடுத்துருவோம் சரிங்களா அதாவது இந்த பாயிண்ட்ல பாருங்க டியும் பியும் எனக்கு ஆப்போசிட் சைடு எனக்கு உக்காரல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு B வராது சரிங்களா ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் பி வராது அப்படின்னா இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பியும் இயும் எனக்கு சேம் சைடு உக்காந்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ ஏ உடைய கனராவுடைய லெஃப்ட் சைடில் எனக்கு ஏ இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சி அண்ட் டி சேம் சர்க்கிள் போட்டாச்சு இந்த சர்க்கிள் உள்ள உள்ள போட்டாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிமைனிங் என்ன நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏ கனரா கனராவுடைய இமீடியட் லெஃப்டில் ஏ இருக்காங்க சரி இப்போ இது கனராவுடைய இமீடியட் லெஃப்டில் ஏ இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா கனரா வந்து நம்ம ரெண்டு கனரா வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அப்போ இன்னும் ஒரு கனரா வந்து நம்மளுக்கு இருக்கு ஸோ இன்னும் ஒரு கனரா நம்மளுக்கு இருக்கு அப்படின்றப்போ நமக்கு வந்து இந்த கனராவுடைய லெஃப்ட் சைட் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கனராவுடைய லெஃப்ட் சைட் நம்ம ஏன்றத ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி ஸோ இப்போ வந்து நான் கனராவுடைய லெஃப்ட் சைடு இங்கே
அப்போ இவரு கனரா அப்படின்னா இவரும் எனக்கு என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா கனராவா தான் இருக்கணும் இங்கேயும் வந்து கனரா அப்படின்றது தான் போட முடியும் ஏன்னா கனரா வந்து மூணு பாயிண்ட் நீங்க போட்டீங்க ஸோ இதுல நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க ஸோ இதுல லெஃப்ட் சைடு வந்து எனக்கு ஏ இருப்பாரு ஸோ ஏன்றது நீங்க பிக்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க கனராவுடைய லெஃப்ட் சைடு ஏன்றது பிக்ஸ் பண்ணிருப்பீங்க இப்ப நான் வந்து என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் பி அண்ட் இ அப்படின்றத பிக்ஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா பி அண்ட் இ வந்து ரெண்டு பேரும் சேம் பேங்க் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க சேம் சர்க்கிள் சேம் பேங்க் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதனால இந்த பாசிபிலிட்டி எனக்கு தப்பாயிடும் சரிங்களா அப்ப இதை மட்டும்தான் உங்களுக்கு உங்களுடைய ஆன்சரா இருக்கும் இதுல அப்படியே வந்து நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து எடுத்துருங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ இந்த பாயிண்ட் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க ஸோ ஜிக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற ஒரு சேம் பேங்க்னு சொல்லியிருக்காங்க ஜி எங்கே போட முடியும்னு யோசிச்சு பாருங்க அப்போ இந்த இடத்துல ஜி போட்டிங்கன்னா ஜிக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற ஒரு ரெண்டு பேரும் சேம் பேங்க் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியாச்சு சரி நெக்ஸ்ட் ஹச்சுக்கு ஆப்போசிட்டில் எஃப் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஹச்சுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஏ தான் இருக்காரு எஃப்ன்றது வரலை ஓகே நெக்ஸ்ட் பி அண்ட் டி டஸ் நாட் சிட் ஆப்போசிட் டு ஈச் அதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாயிண்ட் விட்டுருக்காங்க இது பி இது டி ஸோ அப்போ பிக்கு ஆப்போசிட்ல டி வரக்கூடாதுன்னா அப்போ இந்த பாயிண்ட் நம்மளுக்கு என்னவா இருப்பாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இ ஆ மட்டும்தான் இருக்க முடியும் இவர் இ ஆ இருந்தார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இவரு நமக்கு பி ஆ மட்டும்தான் இருக்க முடியும் சரிங்களா அப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸ் க்ளூஸ் வச்சு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இன்னும் ரிமைனிங் நம்மளுக்கு என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா பிஓபி ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு கனரா இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு கனரா மூணு போட்டாச்சு கனரா எக்ஸ்ட்ரா போட முடியாது ஐஓபி ஸோ இவங்க வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐஓபி இருக்கலாம் பிஓபி ரெண்டு தான் எனக்கு வந்திருக்கு அப்போ மூணாவது பர்சன் எனக்கு பிஓபியும் இருக்கலாம் ஐஓபி பிஓபி அண்ட் தென் இங்கேயும் ஐஓபி அண்ட் தென் பிஓபி சரிங்களா அதாவது இந்த ரெண்டு பர்சனில் யாரோ ஒருத்தர் நம்மளுக்கு பிஓபியாக இருக்கலாம் இந்த ரெண்டு பர்சனுமே எனக்கு ஐஓபியாகவும் இருக்கலாம் சரிங்களா ஏன்னா அப்படின்னா அவங்க கண்டு கொடுத்த கண்டிஷனில் அவங்க லாஸ்ட்டில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க இந்த பாயிண்ட்ஸில் ஃபஸ்ட்டில் லாஸ்ட்டில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா மேக்சிமம் மூணு பர்சன்ட் ஒரு பேங்க்கில் ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்ற பாயிண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதனால் நம்மளுடைய ஆன்சர் இதுதான் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சி ஒர்க்ஸ் இன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் பேங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் பேங்க்ல சி வந்து எந்த பேங்க்ல ஒர்க் பண்றாங்க சி ஒர்க் பண்றது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சி இங்க இருக்காரு எதிர் எனக்கு ஐஓபியா இருக்கலாம் அல்லது பிஓபியா இருக்கலாம் ஸோ நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் செகண்ட் ஆப்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐஓபியும் கொடுத்துருப்பாங்க அல்லது ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து பிஓபியும் கொடுத்துருக்காங்க லாஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதிர் சிஆர்பி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க டி ஆப்ஷன் வந்து கெனாட் பிட்டர் மைண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ நான் இந்த இடத்துல கெனாட் பிட்டர் மைண்ட் தான் சூ சூஸ் பண்ணோம் ஏன் அப்படின்னா அவங்க கொடுத்துருக்கூடிய ஏ ஐஓபி அண்ட் பிஓபிக்கு எதிர் ஆப்ஷன் இல்லை ஸோ அப்போ கெனாட் பிட்டர் மைண்ட் அப்படின்றத சூஸ் பண்ணணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹூ சிட்ஸ் இமீடியட் லெஃப்ட் ஆஃப் இ இடைய இமீடியட் லெஃப்ட் யார் ஸோ இ உடைய இமீடியட் லெஃப்டில் யார் உட்காந்துருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏ உட்காந்துருக்காங்க ஸோ ஆப்ஷன் ஏ அப்படின்றது ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஹூ இஸ் த இமீடியட் நேபர் ஆஃப் பி பி உடைய இமீடியட் நேபர் யாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்காங்க பி உடைய இமீடியட் நேபர் எனக்கு எஃப் இருக்கலாம் அல்லது இ இருக்கலாம் அல்லது அவங்களுடைய பொசிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ஹூ ஒர்க்ஸ் இன் ஐஓபி அல்லது ஒன் ஹூ ஒர்க்ஸ் இன் கனரா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்திருக்காங்க சொல்லியிருந்திருக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் வந்து பி ஆப்ஷன் ஒன் ஹூ ஒர்க்ஸ் இன் ஐஓபி அண்ட் கனரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த ஆப்ஷன் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஹூ அமாங் த ஃபாலோவிங் சிட் இந்த அவுட்டர் சர்க்கிள் அதாவது இ கொடுத்துருக்கிறதுல வந்து யார் வந்து அவுட்டர் சர்க்கிளில் உட்காந்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஏஇஎஃபி ஸோ ஏஇஎஃபில் யார் வந்து அவுட்டர் சர்க்கிள் உட்காந்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ ஏஇஎஃபி இந்த நாலு பேருமே எனக்கு எதில் உட்காந்துருக்காங்க அப்படின்னா அவுட்டர் சர்க்கிளில் தான் உட்காந்துருக்காங்க லாஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல் ஆஃப் த எபோ ஆல் ஆஃப் த எபோவில் வந்து நாலு பேருமே அவுட்டர் சர்க்கிள் தான் உட்காந்துருக்காங்க ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஸோ மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் டவுட்ஸ் எதாவது இருந்தது அப்படின்னா கீழே வந்து கமெண்ட்